开局选择最简单的噩梦模式，出生点在山坡平原与大海的交界处，迎面走来两只萌萌哒的小僵尸，伴随着嘶吼，真是卧槽！你确定这是第一天僵尸的攻击力？欢迎来到末世生存，最简单的噩梦模式就已经恐怖如斯，那么最困难的和平模式肯定不敢想象。老规矩，前期撸倒两组半木头够用就行，分解木板制作工作台，合成一次性木剑用来防身，用了。六下就打败僵尸，获得手刹成就。从工作台制作木镐连锁石头，进入石器时代，火速造出十至三件套，旁边的煤炭也要收集带走。这里还有一座小木屋，不过已经被僵尸占领，将入口堵上，以免被偷菊花。将仅有的一个猪肉放入熔炉烧制，箱子里竟然有我最爱吃的热狗和绷带，一口咬下去可以回复大量饱食度。门口还有经验矿石，一镐子下去经验。来到了十六级，裸露的铁矿当然也不要放过。还有这些不知名的矿物，将收获的铁矿全部烧制一下。先来做一把铁剑防身，真不错，用了五下就轻松击败一只小僵。所以我选择加两块铁锭合成更强大的铁太刀。随着太阳落山，也就意味着夜晚即将来临。废话要多说，现在就要去寻找一个避难所。突然发现背包里有床，所以原地睡下。本系列第一。叫不是吧？这才刚第二天就刷新这么多僵尸，这个数量简直不敢想象，实在是太多了。跑了两年半，终于发现老乡的村庄。卧槽，我还没设置完出生点就被送回了老家，喵的，这么多时间白花了。这次我可学聪明了。先做出生点，尾随的小僵尸肯定不安好心，所以一起剿灭。先将老乡家不要的破烂搜刮一下，庇护所就打算建在旁边的平原，这样僵尸来围攻，肯定是先打村民。是谁说村民在经变一无是处的？用石铲把周围凸起的地方全部铲平，再来制作一些石栅栏围住庇护所，将没用的物资全部放到箱子储存。没想到旁边就是一座超大型矿洞，其。中最为多的还是铁矿，当然还有这些不知何用处的矿物。滴水石锥也要带一些回去，这是做矿物种子的必要材料之一。还有这个貌似钻石的矿物铁镐，居然不能挖掘。回到家已经是第二天的夜晚，把收获的矿物放入熔炉烧制。矿物种子种植区还是打算建到地下，不用太大，随便连锁几下就够用。将唯一的青金石矿物种子种上，躺下睡觉，结束这劳累的一天。晚。晚安，马卡巴卡。上线先把种植的矿物种子全部采集，这时候有个工具人就再好不过了。回到地面，把便捷式转化桌做出来。我发现萝卜的金变带的矿物，任何一把工具装备都远超原版数倍。奇怪，这是哪里刷出这么多缝合怪？防御力、攻击力高的惊人，但是也丧失了与之不足的速度。是时候加强庇护所的防御了，将周围的地形全部铲平。卧槽，看我发现了什么！这才第十五。五天怎么就有不怕火的僵尸了？还是赶紧将抵御僵尸的栅栏布置一下，将上期获得的小玩具放在角落当垫脚方块，这样就能随便进进出出。天色渐晚，去老乡家躲避一下追击，将老乡家的门全部开启，让他们体验人间险恶。村里的书架全部带走回去做满级附魔台。思考两年半，还是准备在地下做附魔区域。地狱传送门的位置也搬到这里，现在就。来进行我第一次附魔，耐久三，抢夺三还不错。接下来的话就是搞子，卧槽，耐久。三十运，三效率四，经验不是很多装备就简单加点属性吧。制作一点点小木剑来刷点属性，将小木剑迈入转化桌附魔书，同样也会转到里面。附魔的武器就是与众不同，一下半哥哥僵尸就没撑住。隔壁的军事基地还有这么多经验没有拾取，利用我练习两年半的灵活走位，将其全部收入囊中。不是这第十六天，你们这些僵尸就这么肆无忌惮吗？震惊一。一名帅过吴彦祖的小伙，竟然被一群大汉。有没有人知道旁边的庞然大物到底是什么？枪械根本破坏不了防御，僵尸太多，还是赶紧跑路吧。打开图鉴，发现好多事件建筑都没解锁。这里还有一个动物园，炸裂的枪声很快吸引了大量僵尸的到来。打开箱子，发现一些基本物资以及一把武器。不时一会，我就被大量的僵尸围攻。还好我利用练习两年半的走位成功。逃脱。
。身穿小绿衣，手拿大喷子，我就是这条街最靓的仔。我超前方有一座幸存者基地，来到末世唯一碰见的人类就在此地，把你们最爱的玩具带走，只要花费一个绿宝石就能雇佣他们。可惜现在身无分文，二层箱子里皆是一些基本物资。我超竟然有一个大都会传送门，先把门关上，决定以后有钱再来雇佣。这又是一个什么稀奇古怪的建筑？我超一个钩子，竟然把我勾到他的面前，直接进行一顿火力压制，一梭子下去，竟然毫发无损。最后利用走位无伤拿下。如果我没猜错，这应该是一个屠宰场，堵住后面，以免被头菊花。转角就遇见一堆变异二哈袭来，还有一位大妈，血量一样非常高，居然有僵尸在挖墙。卧槽，居然会爆炸！新僵尸胖子居然这么恐怖如斯。时间来到末世的第十二天，大都会传送器需要电池，电池需要发动机充满电。卧槽，发动机居然打开一次就不能再次打开了，重新登录一次才恢复如初。等了两分半，电池才充电完毕。从工作台合成大都会传送器，静等十秒就会有架飞机从天而降，接走至大都会。现在所在的位置貌似是一所营地，四个角落皆有炮台防守，还有一辆吉普车，可惜油表已空。火焰发射炮台看着非常的酷，配着我的散弹打退僵尸，简直是小菜一碟。康里没想到居然有这么多的僵尸尸体，看来这里的僵尸不能小亏。不是大都会里的东西不能拾取吗？还是只能在宝箱里获得物资？将废弃车辆拆了获得的物资同样不能拾取。不过这里的药。药品和食物倒是挺多，这所建筑之前肯定是个健身房。不过末世来临，这里也变得荒无人烟，整个房间内教材开始生锈，房屋开始崩塌，唯一没有倒下的就是来自末地的小玩具。前方还有一个被标记的危险红色建筑，这么提示危险的地方，应该就是这座体育场了。在这大都会捡到了许多狗粮，想必回去就能驯服一些狗狗。这时屠夫的小弟大妈又刷新了，带。领一群小喽喽，我肯定不是对手。前方的练习生才是我真正的强敌。两下半就送他去见了哥哥。不能拾取物资，还是回主世界转转吧。现在就让我驯服一只狗狗，试试它的战斗力。Right, 卧槽，连个小僵尸都打不过，要你有何用？卧槽，溜溜球竟可以破坏方块！小僵尸从洞口立马涌了进来，双拳难敌四手，打得我没有还手之力，还是先回地面逐个击破，只留一个洞口，打得练习生惨叫连连。冒着生命危险，成功将洞口堵上，现在把剩余的解决就安全了。没想到我的矿物种子区也全是僵尸，生前一定是贪财的小人，所以会在这里刷新。最后问上一句：有人愿意当我的工具人吗？来地狱挖一点下戒岩，将下面的方块换上并点燃。你看僵尸笑得多开心！耗时两分半成功激活，现在庇护所防御大大提升。靠着昨天收集到的资源做了一把小手枪，不愧是热武器，远远不是近战能抵挡的。有了武器，那就要搜刮军事基地另个箱子的物资。进来以后，转身堵上房门，打开箱子里面全都是一些弹药。我好像高估了这把枪的伤害，虽然两。两三枪就能击败一只，但是依然有源源不断的出现。那我只能绕开去寻找宝箱。对不起我，我又要做卑鄙的三个人。箱子里大多数都是一些弹药和武器材料。掠夺完毕，就朝家的方向跑去。卧槽，这是什么？我居然被蝙蝠吊着丢到了火里，一瞬间成了炭烤火人。复活以后，赶紧击败睡一觉。转眼间，时间来到第十天，僵尸也发生了第一次惊变进化，而且好像刷新了一。以前没见过的新物种，这小手枪已经造成不了多少伤害，那就收集材料制作一把新的武器。花费两分半才找到必要品叶绿矿，放在熔炉烧制得到叶绿锭，加上额外的两个材料合成散射能量武器。从外观上看，就甩了小手枪一大条街。来军事基地练练枪。卧槽，这打击感和特效，这也太解压了！而且发射出去的子弹会分散成子弹，对僵尸造成额外的伤害。
。刚上线就发现家被练习生僵尸包围了。卧槽，外面的铁哥一个举高高，竟然把他们甩了进来，一时间竟分不清铁哥是敌是友。工作台做两把铁铲来挖护城河，直接一步到位。地下打怪的平台也已经完工，家的旁边就是一处大矿洞。今天的目标就是收集一些家里没有的矿物种子。没想到叶绿矿竟然不能用铁镐挖破，直接从工作台合成更高级铂金镐，挖掘速度果然快了许多。这个矿洞钻石竟然随处可见，同样僵尸生成的速度也快了很多。前方还有一处废弃矿井，没想到庇护所下方的矿物资源这么丰富。卧槽，一镐子下去，竟然发现了矿物种子，一枚成熟的钻石种子，后面还有红石金块和煤炭。这废弃矿井可真给了我一个意外之喜。回到家，已是第五天的清晨，原本种植矿物种子的空间太小，赌上重新开辟一个新的种植房间，将刚收获的种子全部种上，用钻石合成一把16点伤害的钻石巨锤。卧槽，打头暴击竟然25伤害，现在用不了两下半就能解决小僵尸。卧槽，大白天还有两只小蝙蝠为非作歹，他们的伤害这么高，一下啄掉我 2.5 滴血。等待两秒半，钻石已经全部成熟，那就来做一套最垃圾的钻套，用来防身。等我回去准备复仇的时候，两只大蝙蝠竟然不见了踪影。前面有一处岩浆池，水和岩浆混合就会生成黑曜石，一键连锁，全部将其收入囊中。地狱门的位置就放在庇护所的二层。来都来了，收集一点萤石，回家做转化桌。有了这个东西，会让咱们非常方便，但是我却不会用这个卡一些。无敌的东西，还请大家踊跃监督。那么接下来就是准备打造第一把枪械了，其中一个必不可少的东西，名为电子元件，只能和随机刷新的材料商人兑换。跋山涉岭，终于又发现一座村庄，却没想到今晚却是血月。与老乡交易完绿宝石以后，就离开这个村子，以免让他们受到无妄之灾。前方小破屋里还有一枚溜溜球，拿在手上会让我的速度变得更快。卧槽，前方。是一个什么建筑这么庞大？卧槽！近距离查看，发现一个被冰冻的巨型僵尸，想要破坏，却发现不是有效攻击。看来想要消灭，只能靠专属的武器。靠近前方的建筑就会出现大量僵尸，如果我没猜错，这应该是一个军事基地。巨人僵尸脚下竟然还有箱子，费了两分半，终于将物品拿到手。另一个房间也有一个箱子。不过应该是拿不完了，因为血月降临，大量的僵尸已经追在身后，最终也是没能坚持住，被送回了庇护所。放假回家了，走这么远的路，累死了。哎，前面怎么着火了？听着声音，小鬼子，快下来，小伙子，别被发现了。八路军叔叔，村子发生了什么？先跟我来地道里吧，这里太危险了。好的，八路军叔叔，现在可以告诉我发生了什么事吗？跟我走，我在路上跟你解释。自从上次小鬼子被赶出去以后，一直不死心，这次竟然派了一群女特务来秘密入侵。那我的爸爸妈妈呢？很不幸，我们没能在大火之中救下你的爸妈。小伙子，请节哀。那我能加入八路军吗，叔叔？八路军都是严格训练有素的战士，你现在还达不到这个要求。不过我能破例让你加入民兵队，你以后要好好训练，尽量早日能当上八路军战士。这些武器你先拿上。那我什么时候才能拥有枪啊，叔叔？当然是你真正能当八路军同志的一天。那我什么时候才能给我的爸爸妈妈复仇啊？我劝你还是不要擅自行动，因为小鬼子非常的厉害。那我一定好好训练，争取早日当上八路军战士。Later， 趁叔叔不留神，我出去看看。我才不相信我的爸妈已经没了。我现在有了武器，可不是手无寸铁了。发现女八嘎了，谁在那里？有八路，快集合！我发现小八路一个。别以为这么多人我就怕你们了。村子都被烧光，谁？八路军叔叔，你打我干嘛呀？你快走，我来殿后。发现一个八路军官，这下要立大功了。这可怎么办啊？八路叔叔为了掩护我，不会完蛋吧？怎么可能？我早已在黄埔军校练习两年半，快去的道理，你这次擅自行动犯了很大的纪律啊啊啊！八路军叔叔，快下来！都怪我擅自行动，八路军叔叔，我没事。
。不过你这次犯了很大的纪律，因为你是我拉进来的，所以我有可能会被做思想觉悟。为了避免，你还是把我发你的武器给我吧。那好吧，你现在马上跟我去训练，不成为一名真正的战士，我是不会放你出去的。我觉得我已经不用训练了。就你这灵活，咱们地道里的狗都比你厉害。那我还是好好训练吧。我看这伪装术挺简单的，只要往这一趴，就没人看到我。你好，我也来练习伪装术。这么高冷，不理我。就你这伪装术是啥？这是侦察兵的训练场地。现在天色不早了，吃点东西，快休息吧。Lay down。八路军叔叔睡了。我也可以趁机行动了。这次我一定要摸清我爸妈到底怎么样了。这里的看守站着都能睡着，肯定特别的辛苦。我出来了，这火都着了一天了，不应该啊！难道小鬼子在预谋什么？我一定要侦查清楚。<笑>这里就是我家，变成灰烬了。那爸妈肯定也遇难了。可恶的小鬼子，我一定要把你们全部抓起来，来为我爸爸妈妈复仇。可恶的小鬼子，居然把我的家园都破坏了。我一定要好好训练，争取早日当上一名八路军战士。护士姐姐，能帮我治疗一下吗？我有点不舒服。刚刚有特务入侵了基地，不会是你小子引来的吧？特务？怎么可能？八路军叔叔呢？他被偷袭受伤了，已经送往军区医院了。那特务呢？被抓到，关在监狱里了。小八嘎，肯定就是他引来的。我看也是。你瞅啥？你这个小内奸！我不是内奸，不许你们说。八路军叔叔就是因为去找你才受伤的。什么？找我？他怎么知道我出去了？你还说呢？肯定是我们民兵队告诉他的。原来你们是民兵队的，特务抓到了吗？你还想找你的同伙？走，我们带你去看看，这就是关押特务的地方了。大哥，咱们不如给他一个证明自己的机会。那你给我一把武器，我亲手了结这个特务。把门关好，别让小八嘎出来了。你这个特务偷袭八路军叔叔太气人了，这下我可以证明我不是小八嘎了吧？哈哈，先关你几天考察考察。不是吧？我不是已经证明了吗 ？Later， 现在可以放我出去了吧？大哥，我看他不像。我可以加入你们的民兵小分队吗？可以，不过你的身手怎么样？我可是菜鸡村第一小霸王。我们现在有一个特别重要的任务，你要参加吗？什么任务？我们俩计划偷袭一下上方菜鸡村的小鬼子们。那我必须要参加啊！我要为我的亲人们复仇。Later， 咱们一人拿一套武器，趁着夜色偷袭一下小鬼子。那咱们有作战战术吗？战术？什么是战术？那没事了，咱们赶快出发吧。从这水帘洞可以出去，这是我小时候洗澡的时候发现的。哇，你太厉害了！我都不知道地道还能从这出来。你们两个快出来！我已经发现小鬼子的身影了。八嘎亚龙，有八路。这女八嘎还挺可爱，我都想养一个了。你如果看到她嘎家人们不眨眼，你还敢养吗？啊，不敢了，不敢了！瞧你这小胆子样，我都愿意养三十个，一天一个不成样。你可拉倒吧，快探索一下周围，有装死的小鬼子，记得补刀。我擦，差点没看到被偷袭了。你可要小心一点，来自菜鸡村的哥哥。Later， 哥哥，你快过来看，我们发现了什么？什么？这群可恶的小鬼子，真是出生！就是就是，一大群人围在一起，也不知道害臊。咱们把他们都消灭了吧，让他们入侵咱们的家园。回去吧，咱们这次的战斗任务完成的非常的完美。我觉得也是，咱们这次肯定能得到夸奖。快说，是谁让你们擅自行动的？是我。没想到你们三个还挺团结的。既然你们都不说，那就全部给我关禁闭。小鸡坤，就由你看守他们。如果他们被放出来，那么我就拿你是问。好的，政委。原来这人是政委。大哥他可真凶，比不上咱们的八路军叔叔。哎，都怪咱们擅自行动，没有报备。关禁闭就关禁闭吧。Later。
二弟、三弟别睡了，有小鬼子入侵地道里了。什么？我那八十岁的老娘完了。走，浑水摸鱼去拿武器。这还有赤手空拳的花姑娘，竟然敢入侵我们的家园，真是太可恶了！我要把你们全部赶出去呀！我有枪了，可惜没有子弹。二弟、三弟，我们赶紧去救其他人。在此之前，咱们还是去武器库拿一下武器，因为咱们赤手空拳远远不是这些小鬼子的对手。好的，大哥。你不是政委吗？怎么不去救人，在这躲着？你妹的！你这个政委居然是小鬼子伪装的，把武器交出来，不然我就开枪了。你尽管动手吧，反正我的任务已经完成了。原来不是小鬼子，是汉奸啊！呸！谢谢你给我的子弹，那么你小子可以去上路了。我真的没想到，小鬼子都能让一个政委为他们所用。那么这个地道里是有多少人是真的想把小鬼子赶出去的呢？二弟、三弟，交给你们一个任务。什么？大哥。一会把除了咱们三个之外的人全部控制起来。我怀疑咱们这里面有内奸。Later， 咱们这个地道只剩咱们这几个人了，还有四个民兵。你这个穿军装的是干什么的？我只是一个粮管，这次小鬼子入侵可不管我事。我可不相信你们，咱们这里绝对有内奸。你们全都进去，我要观察你们几天。还有你这个小鸡坤，刚刚都没看到你，你有很大的嫌疑。不是哦。我刚刚突然肚子疼，拉粑粑去了。那你怎么早不拉晚不拉？偏偏你去以后，小鬼子就来了。大哥不用问了，他肯定是小八嘎。别这么轻易下结论，我觉得没有表面这么简单。先把他们关起来，晾个几天再说吧。我得去仓库找找有没有子弹，只剩五发了。<音>这已经是地道的全部物资了，接下来的战斗可能会变得特别的困难。这边的铁门，我好像从来没有打开过，难道里面藏了什么东西？啊，这么多子弹，还有一把手枪，那这样的话，那岂不是我们都可一人成一军？趁着大家都休息了。我来看看有没有可疑人员。身为的道理最强的男人，我必须做好防护措施。这些假人都没人用了，看来哪天我要好好收拾一下。两个女八嘎，就连牺牲的战士都不放过。果然，小日子过得不错的人，本性难移。这地道里太缺乏安全隐患了，就连个巡逻的都没有。还有这牺牲战士，必须好好安葬。刚好有了新武器，那么我就自己一个人出去掠夺一下。最好还是不要遇见小鬼子的大部队。我已经看到了，这好像是小鬼子步兵。如果可以的话，我要给这枪装上一个消音器。但是我们地道里的物资这么匮乏，有的战士就连武器都没有，还是算了。看我这次能不能多缴获一些武器吧。那么我们的道里所有的战士都有武器了。小鬼子果然是小鬼子。比猪睡的都死，不好！这个巡逻兵好像要发现我了，松了一口气，差点以为被发现。等他走了，我就可以一个一个逐渐击破了。哎，不对，他怎么朝我过来了？这手枪可真垃圾，一点都不顺手。还是这卡宾枪好点，切换成连发模式，我就杀进去吧。这么多小鬼子，果然有埋伏。还好，刚刚的一枚手雷派上了用场。这些小鬼子都不吃东西的吗？居然一点吃的都没有，不对劲！他们肯定将物资藏在某个地方。小鬼子不是都已经消灭完了吗？怎么又从哪里出现了这么多？
不好，手滑开了一枪。看来不消灭他们很难脱身了，而且他们就在地道入口的上方。不消灭他们，很有可能会连累我的同胞。那么这样的话，就让我一一解决吧。子弹不是很多，希望这些鬼子兵没有多少人。有八路，有八路，被发现了。趁着月色，能打多少小鬼子就打多少。要完，我得退一下疗伤。还有个小鬼追上来了。Later. 老弟，你怎么来了？大哥，咱们的救兵来啦！谁啊？跟你一起的民兵吗？不是，是带你进入地道的八路军叔叔回来了。啊，太久都没八路军叔叔，你的伤好了吗？好多了，我这次带了许多同志回来，一定能消灭菜鸡村的小鬼子。太好了，我终于可以为我的亲人们复仇了。八路军叔叔跟我来，我知道小鬼子的据点就在这山坡上。我怀疑他们是来找什么东西的，因为一个小小的菜鸡村怎么可能让这么多鬼子兵过来？你还挺聪明。你们菜鸡村有一位医生，在日本军区医院的时候刺杀了小鬼子天皇的儿子，所以小鬼子绝地三尺也要把他找出来。那你知道他的名字吗？八路军叔叔？不知道，只知道代号穿山甲。Later. 小鬼子好像已经全部被消灭了。终于，我终于为亲人们复仇了。我走的这一段时间，你表现不错。我想你已经可以当一名真正的八路军战士了。八路军叔叔，快来看我发现了什么？好像是小鬼子的物资。是吗？我来看看。好多吃的，这样食物问题就解决了。小鬼子吃的还挺好，这不纯纯浪费粮食吗？还有好多子弹，好多手雷。他们这是想把整个菜鸡村夷为平地呀、啊！对了，八路军叔叔，我还有个重要的事情告诉你。什么事情？就是你走的这两天，咱们这里出现了内奸，导致咱们好多同志都壮烈牺牲了。好在我已经抓到了，等会就由你来审讯吧。哎，人呢？怎么不见了？这有一个大窗口，应该是从这跑了。那咱们地道是不是要暴露了？听我的，马上封锁地道。Later， 只剩下一个出口，是不是有点危险？那这时候就要靠咱们勤劳的小手再开辟了。那可是个大工程啊，咱们能行吗？人多力量大，我会把所有民兵同志派来帮忙。Later， 大哥，大哥，不好啦！发生了什么事？这么慌张？又来小鬼子了！咱们民兵同志快挡不住了。什么？他们数量有多少？我也不知道，大概有 2.5 个村子的人这么多。咱们去看看，把所有同志先救到地道里。八路军叔叔，我太没用了，我只救下来几个同志。八路军叔叔，哎，可惜，咱们走吧，是时候回咱们的菜鸡村了。真的要走吗？可是八路军叔叔还没回来。你是傻了吗？八路军叔叔已经牺牲了。不可能，我亲眼看到他被炸飞了，但是没有死。大哥，大哥，我发现一个大秘密。傻事，别慌，慢慢说。我发现了小鬼子的军械库<咳>。你确定你没看错？谎报军情可是大罪。我真没看错，还有好多小鬼子在看守呢。现在夜深人静，咱们就用刀吧。枪声音太大，把附近小鬼子引来就不好了。大哥，你可太聪明了，我都想不出来。要是你能想出来，咱们早就上西天了。一会都听我指挥，我打个闪光弹，咱们就直接进去。二狗子，你在前面带路，就在前面的蓝色建筑，还是我尿尿的时候发现了的。你确定不是你害怕小鬼子躲起来发现的？我打闪光弹了，兄弟们冲啊！打小鬼子，悄悄的进去，别发出声音了。不管了，打吧。我的妈，这么多小鬼子，趁他们没拿起来武器，快动手。这跟宰鸡一样，大哥，太爽了。Later， 大哥，快来看，我发现了什么？这不废话吗？军械库肯定是小鬼子的物资了。咱们补给一下，然后把这军械库给他毁了。好多手雷，可惜全部便宜我这个土八路了。还有水，战斗一晚上了，我都渴死了。我也是，渴的我都要喝尿了。六，以后出去可别说我认识你。为啥啊，大哥？自己身体里的东西你还嫌弃？别废话了。
，这边还有装备，一会一人带上一套，剩下的全部给他炸了。咱们拿不走的也不能留给小鬼子，还有遗留的小八嘎，通通给我吸内。这边还有咱们同志的，哎，带回去让他们安息吧。可恶的小鬼子，竟然把这当夜壶！如果有一天可以，我一定要把他们全部消灭，让这个世界没有小鬼子这个东西。好了吗？铺满了吗？千万别不小心引燃了！我放了定时装置，两分钟半以后就能自己爆炸。大哥，你还会做定时装置？太厉害了！我也好了，我也好了，咱们快走吧。这有辆车，咱们直接开车走吧。终于回来了，足足开了两年半，累死了。二狗子，你怎么又穿上了八路军的衣服？打小鬼子可不能穿，万一脏了咋办？你是怕小鬼子找到你家吧？胡说！咱们先去给八路军叔叔安葬一下吧，让他安息。这里就非常不错，八路军叔叔的梦想就是去远方看看，希望风温柔一点，别吹疼他了。接下来你们有什么打算？战争结束了，当然要回家找妈妈了。那你呢，二狗子？我想去回归大部队了，我的征程还没结束。那我呢？你也去找爸爸妈妈、大哥。可是他们都不在了。哎，对不起，大哥，我不是故意的。算了，你们回家吧，让我一个人静静。你要跟我一起走吗？算了吧。我好累了，我想默默无闻过完自己的一生，把我的武器都给你了，你自己一个人在路上要小心。那我走了，咱们江湖之大，有缘再见。你们愿意加入八路军吗？我们愿意，我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领，遵守党的章程，履行党员义务，执行党的决定，严守党的纪律，随时准备好牺牲。恭喜你们，咱们的大家庭又多了几个同志。咱们现在要为以前的烈士无名英雄扫墓。我愿意。这是一件非常严肃的事情。我希望大家都保持一个严肃的状态。我先去扫墓。这里竟然这么多无名墓碑，是谁的孩子？谁的丈夫？谁的爸爸？这些人都为了咱们的国家做出了牺牲。可惜最后连他们的名字都不知道。明枪敬礼。好了，现在上级交给我们一个非常重要的任务。什么任务？去破坏小鬼子首都。八路军叔叔，咱们多少人去啊？因为是秘密进行，所以只有咱们几个去。补充一下弹药，两点半出发。Later， 这里有秘密通道，可以直接通往西京。这么隐蔽，我在这这么久都没发现。一人一辆车，准备出发。到地方后，听我作战指挥。人生地不熟，不要走散。好的，八路军叔叔。只有咱们这几个人可以完成作战任务吗？哎呀，大哥，听八路军叔叔指挥就行了。动脑子的事情我从来不干，太累了。Later， 到了，一定不要走散了。附近小鬼子肯定特别多，注意隐蔽。我去，力道被人蹲守了。八路军叔叔，那赶快出去分散开，最后在大桥上面集合。这屋里还有老六小鬼子，好多。看我手雷一下，送你们见爸爸。这手雷跟我用的不一样啊，怎么没爆？还是用枪快一点，全部给你们突突了。大哥，你的手雷是需要拉环的，我都会用。是吗？我只是想考验你会不会用。原来是这样，大哥你真厉害。我已经学会用了，小鬼子，你们上西天吧。还是手雷扔着过瘾，让你们入侵我的家园。今天我就反道而起，止，你们做的所有罪行全部还给你们。附近还有老六，刚刚有人偷袭我，在哪？大哥，我看到他在你前面门后。反正我还有很多，那就来个大面积轰炸吧。八路军叔叔，你要干什么？炸桥。这个点燃任务就交给我吧。不能炸，炸了以后还怎么来打小鬼子？那你有没有想过，不炸以后，小鬼子通过密道来到我们家园？说的也是哟、哦，对不起，八路军叔叔。没关系，你们都走吧，这个任务由我一人完成。那这么做岂不是十死无生？八路军叔叔，我已经做好牺牲的准备了。
。况且我已经消灭了好多小鬼子。八路军叔叔，我们舍不得你。人固有已死，或重于泰山，或轻于鸿毛。我不忍心看到这个画面。任务已经完成了，以后我的职位就由小安接管。